미주 한인 이민사 박물관이 뉴욕 한인의 산악기구로 재편됩니다. 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정, 증시와 환율이 요동쳤습니다. 총기 난사 사건에 대해 트럼프 대통령은 총기 문제가 아니라고 선을 그었습니다. 지난 50년간 미국 내에서 총기 난사로 숨진 사람이 1,200명에 이른 것으로 알려졌습니다. 럭셔리 백화점인 바니스 뉴욕 백화점이 결국 파산합니다. 학자금, 결혼자금, 노후자금 준비. 뉴 밀레니엄 뱅크가 알뜰한 적금 상품을 준비했습니다. 3년 만기 적금 연이율 무려 2.65%, 무려 2.65%. 뉴 밀레니엄 뱅크와 함께 미래를 준비하세요. FDIC member and equal housing lender. <목소리> 시청자 여러분 안녕하십니까. KBTV 뉴스9 첫 소식입니다. 뉴욕 한인회에서 분리독립된 미주 한인이민사 박물관이 뉴욕 한인의 산하기구로 재편입될 것으로 보입니다. 뉴욕 한인회 역대 회장단 협의회는 5일 퀸즈 금강산 식당에서 비공개 모임을 갖고 최근 논란이 되고 있는 이민사 박물관의 분리독립 운영에 대해 논의한 결과 이민사 박물관을 뉴욕 한인회 산하기구로 재편입시키도록 권고하기로 의견을 모았습니다. 이 같은 결정은 이날 참석한 11명의 전직 회장단들의 거수 표결을 통해 정해졌습니다. 이날 표결에서는 전체 참석자의 과반이 넘는 8명의 전직 회장이 뉴욕 한인의 산하 재편입 쪽에 찬성표를 던졌고 김민선 이민사 박물관장 등 3명만이 반대 의견을 냈습니다. 이 같은 결정에 따라 뉴욕 한인회와 이민사 박물관 관계자들은 곧 모임을 갖고 역대 회장단이 권고한 이민사 박물관의 뉴욕 한인회 산하 재편입 방안에 대해 본격적인 논의에 들어갈 예정입니다. 이경로 역대 회장단 협의회 의장은 이날 회의에서 대다수 전직 회장들은 이민사 박물관이 뉴욕 한인회를 중심으로 건립됐고 더구나 뉴욕 한인회관 내부에 있기 때문에 함께 상생해야 한다는 입장을 보였다고 밝혔습니다. 이에 대해 김민선 이민사 박물관장은 앞으로 현 뉴욕 한인의 집행부 측과 만남을 통해 이민사 박물관을 뉴욕 한인의 산하에 두되 독립적으로 운영할 수 있는 방안이 가능한지 검토해 볼 것이라고 밝혔습니다. 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정하자 증시는 폭락을 하면서 전문가들은 양국 갈등이 악화일로를 걸을 것이라고 전망했습니다. 보도에 황선균 기자입니다. 이미 기술 패권까지 망라한 무역 전쟁이 계속되는 살얼음판에서 강력한 조치가 돌출해 양국의 타협 여지가 사라졌다는 지적까지 제기됐습니다. 5일 블룸버그, 로이터통신, CNBC 방송 등에 따르면 글로벌 통상 전문가들은 이번 환율 조작국 지정을 계기로 미국과 중국의 적대 관계가 점점 심화할 수밖에 없는 현국으로 접어들고 있다고 진단했습니다. 이번 조치는 통상적으로 1년에 두 차례 교역 상대국들에 대해 이뤄지는 환율 시빈을 벗어나 전격적으로 이뤄졌습니다. 이에 따라 중국의 환율 조작국 지정이 도널드 트럼프 미국 대통령의 의지에 따라 자의적으로 이뤄진 환율 전쟁이 아니라는 지적이 나오고 있습니다. 한편 미국과 중국을 가장 큰 교역국으로 둔 한국의 경우 이러한 미중 간의 마찰이 결국 피해로 다가올 경우 경제 성장률조차 하락하는 심각한 경제적 타격이 예상되고 있습니다. KBTV 뉴스 황성균입니다. 미국의 중국 환율 조작국 지정 소식에 원달러 환율이 1,220원 선까지 치솟았습니다. 6일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 오전 9시 15분 전 거래일보다 3.8원 오른 1,219.1원에 거래됐습니다. 이날 4.7원 오른 1,220원에 출발한 환율은 개장 직후 1,215원 선까지 급락했다 다시 상승하는 흐름을 보였습니다. 방기선 기획재정부 차관보는 이날 시장 변동성이 과도하게 확대될 경우 이미 준비된 비상계획에 따라 상황별 시장 안정 조치들을 신속하고 과감하게 취할 것이라고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 주말 텍사스주와 오하이오주에서 잇따라 발생한 총기 난사의 잠재적인 원인 중 하나로 비디오 게임을 지목해 논쟁이 벌어지고 있습니다. 자세한 내용을 황선균 기자가 전해드립니다. 
트럼프 대통령이 5일 대국민 성명에 담은 표현을 빌리자며 끔찍하고 잔인한 비디오 게임 등이 폭력을 미화해 사람들을 과격하게 만드는 것에 일조했다는 시각이 그 배경입니다. 문제의 발언이 나오자 공화당 소속인 댄패트릭 텍사스 부지사가 비디오 게임 산업을 겨냥한 연방정부의 조처를 촉구한 데 이어 케빈 메카시 하원 공화당 원내대표도 이들 총격 사건의 원인이 인간성을 말살하는 비디오 게임 탓이라고 지적하며 대통령을 거들었습니다. 하지만 전문가들은 비디오 게임도 문제이긴 하지만 더큰 문제는 총기 규제가 제대로 되지 못한 것에 있다고 말합니다. 총기류 안전 및 규제를 옹호하는 시민단체 행동을 촉구하는 엄마들 창립자인 셰너 와츠는 지난해 CNN에 출연해 비디오 게임은 미국에서 이토록 많은 대형 총격 사건이 발생하는 원인이 아니라고 목소리를 높였습니다. 와츠는 미국인들이 다른 고소득 국가 국민들과 같은 비디오 게임을 즐기고 같은 TV 프로그램을 시청하는데도 이런 사건이 발생하는 이유는 느슨한 총기법 때문이라며 미국은 총기 안전 대책을 원하지 비디오 게임 대책을 원하는 게 아니라고 목소리를 높였습니다. KBTV 뉴스 황성균입니다. 지난 주말 두 건의 총기 난사로 모두 30명 이상의 목숨을 잃은 미국에서 총기 문제의 심각성을 보여주는 숫자들이 공개됐습니다. 워싱턴 포스트는 4일부터 웹사이트에 공개한 총기 난사 때마다 늘어난 끔찍한 숫자라는 제목의 기사를 통해 지난 53년 동안 169명의 총격범이 다수의 시민을 향해 가한 무차별 총격으로 총 1,196명이 사망했다고 보도했습니다. 이 집계는 1966년 8월 1일 텍사스대 전망대에서 해병대 저격수 출신 학생 찰스 휘트먼이 행인 등을 마구잡이로 쏜 사건 이후 최근까지 미국에서 발생한 총기 난사 사건들을 분석한 것입니다. 역대 총기 난사 사망자는 생후 8개월 된 아기부터 98세 노인까지 다양한 연령대에 걸쳐 있으며 이 가운데 190명이 어린이나 10대 청소년이었습니다. 사망자 수 기준으로 최악의 사건은 2017년 10월 1일 미국 네바다주 라스베이거스 루트 91 하베스트 공연장에서 발생한 총격이었습니다. 스티브 패덕이 인근 호텔에서 청중을 향해 반자동 소총을 난사해 그날 59명이 목숨을 잃었고 851명이 다쳤습니다. 할리우드 여배우 엔젤리나 졸리의 아들 18살인 매덕스 졸리 피트가 연세에 대해서 공부하기로 했다고 미 연예 매체 피플이 전했습니다. 보도에 따르면 매덕스가 이달 말부터 연세에 대해서 생화학을 전공합니다. 안젤리나 졸리가 캄보디아에서 입양한 아들인 매덕스는 여러 대학에서 입학 허가를 받았는데 연세대를 선택했으며 이미 한국어 공부도 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 졸리와 전남편 브래드 피트 사이에는 매덕스 외에도 6명의 자녀가 있습니다. 졸리와 피트는 2014년 결혼했다가 지난 4월 이혼했으며 아이들은 전부 졸리가 입양했습니다. 졸리와 매덕스는 지난해 11월 연세대를 방문해 캠퍼스를 둘러보고 만족감을 표시했던 것으로 알려졌습니다. 뉴욕 맨해튼의 최고급 백화점인 바니스 뉴욕이 파산 절차를 진행하고 있습니다. 아마존이 시장을 빠르게 잠식하고 쇼핑 트렌드가 온라인 중심으로 재편되면서 오프라인 유통 매장들이 잇따라 파산하고 있습니다. 보도에 황선균 기자입니다. 바니스 측은 시카고와 라스베가스를 포함해서 약 22개 지역에 점포들을 문 닫게 됩니다. 특히 뉴욕 메디슨 에비뉴와 7번가에 위치한 본점은 LA 샌프란시스코와 보스턴과 함께 계속 영업을 이어나갈 것으로 보입니다. 이번 파산의 주요 원인은 소매업의 시대적 변화에 적응하지 못한 것이고 뉴욕 본점의 경우 렌트비가 종전 1,600만 달러였던 것이 최근 3,000만 달러에 육박하자 이를 견뎌내지 못한 것으로 알려졌습니다. 이번 파산으로 이 백화점에 물건을 공급하던 회사들이 줄줄이 타격을 받을 것으로 보입니다. 바니스 뉴욕 백화점에 상품을 공급하는 회사 중 입생노랑과 구찌 등에게 진 빚은 약 1억 달러에 달하는 것으로 알려졌습니다. 바니스 뉴욕은 지난 1923년부터 100년에 가까운 전통을 자랑하는 대표적인 럭셔리 백화점으로 자리매김해 왔습니다. KBTV 뉴스 황성균입니다. 뉴저지의 대표적 한인 밀집타운인 테너플라이 학군의 평균 교육세가 1만 3천 달러를 넘어선 것으로 나타났습니다. 뉴저지 주정부가 최근 발표한 2018년도에서 2019학년도 지역별 재산세 현황에 따르면 테너플라이의 경우 주택 소유주당 평균 1만 3,477달러의 교육세를 납부하는 것으로 조사됐습니다. 
이 같은 액수는 모리스 카운티의 마운틴 레이크 합군 1만 4천 35 달러에 이어 뉴저지주에서 두 번째로 높은 것입니다. 테너플라이의 경우 주택 소유주에게 부과되는 전체 재산세 중 교육세 비중은 65%에 달합니다. 테너플라이 외에 데마레스트, 어퍼 세들 리버, 올드 테판, 리치우드 등 평균 교육세 상위 10개 학군 중 절반이 한인들이 많이 사는 버겐 카운티에 있는 학군으로 알려졌습니다. 사건 사고입니다. 브루클린에서 한 남성이 한 살짜리 아이가 타고 있는 승용차를 훔쳐 달아났습니다. 다행히 발견된 차 안의 아이는 무사히 발견됐습니다. 뉴욕시경에 따르면 사건 용의자는 어제 오후 7시경 킹스턴 에비뉴 선상에서 뒷좌석에 아이가 타고 있는 승용차를 훔쳐 달아났습니다. 아이의 어머니는 식료품을 사기 위해 이곳에 잠깐 주차했다가 아이를 잃을 뻔했습니다. 지난해 11월 6일 중간선거를 앞두고 이른바 반 트럼프 진영 인사들에게 폭발물 소포를 잇따라 발송했던 50대에게 징역 20년이 선고됐습니다. AP통신 등에 따르면 뉴욕 맨하튼 연방법원의 제드라 코프 판사는 이 사건과 관련해서 57세 시저 세이악에게 범죄의 본질과 상황이 충격적이라면서 이같이 판결했습니다. 아내를 살로의 한 혐의로 재판을 받다 도주한 54세 캘리포니아 출신의 백만장자 피터 체드윅이 도피생활 4년 만에 체포됐습니다. 체드윅은 2012년 뉴포트 비치의 대저택에서 이혼 문제로 아내와 다투다 아내를 살해한 혐의로 재판 도중 무죄를 주장했던 그는 2015년 잠적했다가 지난 일요일 멕시코 인근 샌디에고에서 운전 도중 붙잡혔습니다. 연방교육부가 최근 발표한 조사 결과에 따르면 미 전국 중고교를 대상으로 실시한 전체 조사 대상자의 약 15.3%가 온라인상이나 텍스트 메시지 등을 통해 사이버 왕따 피해 경험이 있다고 답변했습니다. 성별로 보면 여학생의 약 21%가 사이버 왕따 피해를 당한 것으로 조사돼 7%에 그친 남학생보다 3배가량 피해가 많았습니다. 청소년들 사이에 전자담배 사용이 크게 늘면서 학교 건물 내 전자담배 흡연 감지기를 설치하는 뉴저지 학군들이 늘어나고 있습니다. 현재 뉴저지주에서는 최소 9개 학군에서 전자담배 흡연 감지기를 설치 운영 중이며 학군 100여 곳이 설치를 고려 중에 있습니다. 무더위를 식히기 위해 수영장과 해변을 찾는 물놀이객들이 늘고 있는 가운데 퀸즈 해변가에서 지난 한달새 4명이나 익사한 것으로 나타나 주의가 요구되고 있습니다. 지난달 30일에는 라커웨이 비치 해변에서 18살의 존 무너지가 친구와 수영을 즐기다 숨진 채 발견됐습니다. 투자 전문업체 모틀리풀의 조사기관인 어센트의 최근 조사 결과 미국인들의 3명 중 2명꼴로 상당한 재정 낭비를 경험하고 있는 것으로 나타났습니다. 낭비성 지출에는 여러 유형이 있지만 조사 결과 응답자의 90%가 충동 구매로 인한 낭비성 지출을 후회하고 있다고 밝혔습니다. 이어서 포커스인과 커뮤니티 브리핑이 이어집니다. 네, 우리가 미국에 살면서 권리와 의무를 잘 실행을 해야 우리가 미국 내에서 그 인정받을 수 있는 커뮤니티가 될수 있을 거라고 생각합니다. 오늘도 지난 시간에 이어 김동찬 시민참여센터 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 권리와 의무에 대한 얘기를 지난 뭐 일부 때 말씀을 간략하게 하셨지만 네. 이거는 이제 뭐 시민권 뭐 질문 사항 같지만 네. 미국인으로서 우리가 권리라는 것은 무엇인가? 당장 네, 그거에 대해서 네, 얘기를 좀해 주시죠. 예. 당장 어 우리가 이 동네 사람들이 모여서 여행을 갔다고 생각해 보세요. 네. 여행을 갈때어 자기들이 반드시 이행해서 지침해야 되고 함께 준비해야 될 것들이 있을 거 아닙니까? 네. 그리고 그것을 어 가장 잘 실행하는 사람들이 네. 당연히 간에서 인정받을 거 아닙니까? 그런데 네. 그거를 실행하지 않고 계속 말만 하고 아무것도 아는 사람들은 동네 사람들한테도 어, 왕따를 당하기 쉽다는 거죠. 마찬가지로 미국이라는 이 이민자 사회로 구성된 네. 나라에 왔을 때 미국 사회가 요구하는 권리와 의무에 대해서 우리가 충실하게 해야만 사람들로부터 인정받을 수 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 가장 기본적인 것이긴 하잖아요. 그렇죠. 네. 그런 것조차 하지 않으면 자기의 시민으로 자기의 동네 사람을 받아들이지 않는다는 거거든요. 그런 의미에서 
어, 우리가 이민자이기 때문에 특히나 미국 시스템을 제대로 이해를 하고 미국에서 우리가 해야 될 의무와 그리고 권리가 무엇인가를 늘 고민하면서 거기에 가장 충실하려고 노력하는 것이 1차적이라고 생각을 합니다. 네. 그래야만 그 사회에서 존경받고 인정받을 수 있는 커뮤니티가 될수 있다는 것이거든요. 네. 그런 의미에서 우리가 여기에서 의무라고 한다 그러면 네. 의무는 납세의 의무가 있겠죠. 네. 물론 국방의 의무도 있을 거고 네. 그래서 이민자들 중에서 많은 사람들이 군대에 가고 또 군대 내에서 네. 자기의 공을 세우고 이러면서 이제 그 집단 자체가 인정을 받는 것이거든요. 또 거기에는 또이 자기 네. 자기의 그 권리이자 네. 의무라고 할수 있는 뭐 투표권 유권자 등록도 네. 하고 그다음에 투표도 하고 이런 것들을 이제 제대로 해야 됩니다. 우리가 만약에 투표를 하지 않을 경우는 여기에 있는 어 정치인들이 우리를 카운트하지 않는다는 거죠. 네. 그런 의미에서 어 미국 사회에서 우리가 참여하고 우리에게 주어진 의무를 충실히 하는 것 자체가 일차적으로 제일 중요한 것 같습니다. 네, 생각합니다. 네. 그러니까 뭐 멀리 가지도 예. 않고 그냥 가까이 있는 것부터 이제 실천을 하게 된다면 그렇죠. 이제 자기가 속해 있는 어떤 커뮤니티에 뭐 네. 그런 참여 그런 거에서부터 그렇죠. 시작을 할 수가 있지 않을까요? 네네. 네. 그렇다면 이제 그 외에도 우리가 빠뜨리면은 꼭 손해를 보거나 피해를 볼수 있을 만한 어떤 그런 것들이 있을까요? 네. 사실 이제 조만간 다고는 인구 조사에 참여하는 것도 우리의 의무이자 권리입니다. 그래서 이 카운티, 이 도시, 이 주에 우리가 있다는 것이 증명이 돼야만 이 주정부나 이런 데에서 연방 정부로부터 받는 네. 혜택들이 있고 또 그로 인해서 정부가 무엇을 어떻게 해야 될지 어, 이 계획을 할 수가 있거든요. 또는 어, 우리 커뮤니티를 봤을 때는 우리 커뮤니티 숫자가 많아짐으로서 정치력 신장에 네. 기본이 되는 것들이 이제 인구 조사에 참여하는 것이고 또 우리가 이제 잘 모르고 있지만 나이가 들면서 미국 사회에서 우리가 해야 될 것이 있습니다. 네. 62세가 되면 어 우리가 노인 아파트를 신청할 수 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 많은 분들이 그 모르고 있거든요. 네. 그리고 어, 나중에 몰라요? 네. 모르고 있다 나중에 오나 이거 노인 아파트 신청해야 된다 보면 한참 지났어. 그때부터 한다 그러면 네. 5년이 될지 10년이 될지 모르거든요. 네. 그때부터 이 신청할 수 있어야 되고 또 그때 대학교는 어 65세가 되면 네. 내가 그동안 세금 낸 것으로부터 네. 내가 받을 수 있는 어, 권리가 있거든요. 그래서 그런 것들을 신청을 안 하고 늦어지면 오히려 페널티를 받게 돼 있어요. 음, 어, 네. 그런 것들을 잘 이해하셔야 되고 또 아, 내가 이, 그 어, 사는 것이 좀 힘드니까 내가 이 정부를 찾아가 갖고 내가 수입이 이 정도밖에 안 되니까 네. 이 부분에서 정부가 좀 지원을 좀 해달라 살수 있게끔 이런 것들도 나의 권리이거든요. 네. 근데 그런 것들에 대해서 전혀 이해를 하고 있지 못하면 늘, 늘 우리는 어, 이방인 지급받을 뿐만 아니고 어, 열심히 노력한 대가에 내 세금 낸 대가를 제대로 받지도 못하는 네. 그런 상황이 발생하는 것이죠. 네. 그래서 미국 사회에서는 자신의 권리와 의무를 충실히 하면 할수록 본전을 다 받을 수 있다는 것. 그리고 네. 미국 사회에서 어, 미국인으로서 인정받을 수 있다는 것. 이런 것을 우리가 평소에 관심을 가지고 어, 늘 생각하고 또 참여하고 어, 이 함으로써 우리가 미국 사회에서 네. 어, 인정받고 존경받을 수 있는 그런 당당한 네. 그런 커뮤니티가 될수 있다는 거죠. 아까 좀 전에 노인 아파트 신청에 대한 말씀을 좀 해주셨는데 네. 60세 이상이면 은 신청할 수 있다고 라 말씀을 62세. 62세부터 예. 그러면 그 언제부터 이렇게 신청을 할 만한 어떤 준비를 해야 하나요? 사실은 이제 리타이어를 준비하려고 그러면 네. 나의 재산이 이만큼이 있고 네. 내가 세금 이만큼 냈고 했을 때 내가 앞으로 어떻게 살 것인가에 대해서 미리 고민을 해야 됩니다. 그래서 내가 진짜 물려준다든지 네. 어 그리고 어 자식들이나 뭐 사회에 환원을 한다든지 이런 경우 반드시 62세가 되기 이전에 반드시 모든 걸 결정하고 해야 됩니다. 네. 아 65세가 되기 그러니까 60세가 되기 이전에 네, 네. 반드시 결정을 하고 그걸 실행을 해야 돼요. 네. 그러지 않으면 내가 메리케이드를 받을 수도 있거든요. 근데 메리케이드 받고 난 다음에 그 내가 여러 가지 혜택을 받았을 경우 모든 재산을 다 전부 가져갑니다. 음... 그러니까 이런 본인에게 주어진 시간들에 맞춰서 네. 어, 자신들의 미래를 준비를 해야 된다. 이것도 바로 권리이자 나의 의무에 속하는 아, 네. 것이거든요. 알겠습니다. 네. 그러지 않으면 늘 손해봅니다. 네, 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀 감사드리겠습니다. 네. 네.
수고하셨습니다. 네, 지금까지 김동찬 시민참여센터 대표와 함께했습니다. Creative Media. Creative Media. 오늘의 증시 전해드립니다. 오늘의 날씨 전해드리겠습니다. 오늘도 저희 KBTV 뉴스를 시청해 주셔서 감사합니다. 편안한 밤 보내십시오. 학자금, 결혼자금, 노후자금 준비. 뉴 밀레니엄 뱅크가 알뜰한 적금 상품을 준비했습니다. 3년 만기 적금 연이율 무려 2.65%, 무려 2.65%. 뉴 밀레니엄 뱅크와 함께 미래를 준비하세요. FDIC member and equal housing lender.